ca să-l ascunzi, adevărul te va prinde întotdeauna din urmă. Te va bate ușor pe umăr și îți va pune o oglindă în fața ochilor. Și tu vei vedea cine ești, cine ai devenit. Și atunci mai ai doar două posibilități. Adevărul fie te eliberează, fie te distruge. Barbu, vezi că am vorbit cu Titi și sigur plănește să facă ceva în seara asta. Rămâi cu Ada lui. Îl urmărești pas cu pas, ne-am înțeles? Am înțeles, domnul Vlad. E timpul. Hai, treci. Vă rog să vă ridicați. Intră completul de șlecată. Vă rog să vă așezați. Faceți apelul, vă rog. Dosarul numărul 7677, per 306 din 2019. Inculpat, Dragomir Ștefan. Asistat pe parte penală de avocat Ionut Stan, prezent din oficiu cu delegația la dosar. Inculpat o să se ridice. Sunteți acuzat că în data de 11 iunie 2019 le-a somorut pe numitul Cazimir Pandur în locuința acestuia. Vă pun în vedere că legea vă oferă posibilitatea să fiți judecați în procedură simplificată, ceea ce presupune recunoașterea în totalitate a faptelor pentru care ați fost trimis în judecată și, de asemenea, reducerea cu o treime a pedepsei. Vreți să fiți judecat astfel? Nu. Sunt nevinovat. Niște. Bine, continuăm. Am să dau citire actului de inculpare, după care am să dau cuvântul procurorului de caz să prezinte probele împotriva dumneavoastră. Wow. Ce a început? Da. E oribil să știi că nu poți să faci nimic. Da, este. O să fie bine. Cuțitul acesta a fost găsit în mâna decedatului, prezentând urme de sânge, care, conform analizelor ADN, a fost identificat a fi sângele inculpatului. O cravașă cu sângele Decedatul a fost găsit în urma unei percheziții efectuate în mașina inculpatului. Inculpatul Dragomir Ștefan a fost surprins de camerele de supraveghere de la centrul Ecvestru Abatis. Inculpatul a tras cu arma în direcția domnului Panduru, rănindu-l la picior. În plus, inculpatul Dragomir Ștefan a împușcat mortal calul de curse al decedatului. Avem declarațiile martorilor atașate la dosar, de unde rezultă că inculpatul Dragomir Ștefan era în faliment, cu datorii substanțiale la bănci. Acesta s-a implicat într-o serie de pariuri ilegale la cursele de cai. În urma unui pariu pierdut, decedatul Cazimir Panduru ar fi trebuit să câștige circa 350.000 de euro de la inculpatul Dragomir Ștefan, iar acesta din urmă l-ar fi bănuit pe domnul Panduru că ar fi trișat la curse. Astfel, domnul Dragomir, a recurs la această vendetă. Domnule Dragomir, cum vă explicați prezența sângelui dumneavoastră pe cuțitul găsit în mâna decedatului? E, e un scenare, domnule judecător. E, e posibil ca acela să fie sângele meu, dar 
cuțitul acela a fost, a fost folosit în altă parte de altcineva, nu de Cazimir Panduru. Liniște! Vreți să spuneți că ați comis o altă crimă în altă parte? Liniște! Explicați, vă rog, afirmațiile dumneavoastră. Eu însumi am fost atacat cu acel cuțit de un individ pe care nu-l cunosc. Eram în apartamentul unei cunoștințe care mă rugase să să, să, aj să recuperez niște bunuri. Și acum. N-am nicio idee cum a ajuns cu la locul crimei. Probabil că cineva l-a pus acolo. Domnule Dragomir, sunteți conștient că scenariul propus de dumneavoastră nu are nicio susținere faptică și, de fapt, pare cules dintr-o literatură științifică fantastică. Dar că așa găsită în mașina dumneavoastră, cum vă explicați? Nu mi explic. Nu mi adică... De ce să... Ce să... Nu, nu e limpede? Nu vi se pare limpede că e o făcătură? Cravașă? Vă că nu e așa de limpede, domnul Dragomir. Aveți și dovezi pentru ceea ce afirmați? Domnule judecător, avem un martor care poate susține că domnul Dragomir a fost în altă parte a orașului în timp ce a fost comisă crima. Să auzim, chemați martorul. O chemăm ca martor pe Dragomir Eliza. Dragomir Eliza. Crezi că o să-l condamne? Trebuie să ne așteptăm la orice. Nu se poate. Ștefan n-ar face asta niciodată. Nu fi el cel mai bun om din lume, dar n-ar omoră pe cineva. Matei? Spuneți adevărul și numai adevărul. Așa să vă ajute Dumnezeu. Jur. Care este legătura dumneavoastră cu acuzatul? Este soțul meu. Am înțeles. Vă aduceți aminte seara pe 11 iunie 2019. Da, sigur. mi amintesc. A fost domnul Dragomir Ștefan cu dumneavoastră în acea seară? Să vă repet întrebarea, doamna Dragomir. Oare e tata acasă? Nu știu, hai să vedem. zice că o să vină repede, dar eu nu cred asta. Tu ești prietenul cel mai bun al lui tata. Știi când vine? Nu știu. Nu sunt sigur. Dar dacă mama zice că o să vină, cu siguranță o să vină. Bine? Sigur? Sigur. Vlad? Matei?
Vladar. Vlad, ce s-a întâmplat? Matei. În seara de 11 iunie, domnul Dragomir a fost acasă, cu mine. Urma să plecăm în vacanța a doua zi. Ștefan se ocupase de tot. Domnul Dragomir a propus plecarea. Da, exact. A fost o surpriză. Și în seara respectivă am gătit și am luat cina în familie. Eu, Ștefan și cu fiul nostru. Cu Matei. Și n-ați ieșit nicăieri în seara respectivă? Nu. Doar el, după cină, a zis... Uh, Mi-a zis care ceva de rezolvat înainte de plecare. Ce? Ceva în legătură cu afacerile lui. Ce afaceri? Liniște! Liniște! Continuați. Era 11 noaptea. A luat mașina și a plecat. De ce minți? De ce minți, Eliza? De ce... Minți, e o minciună. Am zis liniște. Vă amintiți la ce oră s-a întors? Ștefan, trebuie să spun tot. Trebuie să spun adevărul, Ștefan. Da, Eliza. Trebuie să spui adevărul, dar atunci de ce minți? Mint. De ce minți că sunt minciună? Singură vorbă și vă evacuez de ce? De ce? De ce? De ce? Continuați, vă rog. Continuați. S-a întors în aproximativ două ore acasă. Avea costumul, hainele, brudare, sânge. De ce? Hainele le-a luat și le-a ars în curtea casei noastre și mi-a spus să nu spun nimănui despre asta. De ce minți, Eliza? Liniște, de ce rog. minți? Ce interes ai acum? Să știți de... că nu... Liniște, ce ai acum? Zim! De ce îmi faci asta acum? Decată, vă rog, de ce? Liniște. Zim de ce îmi faci asta? De ce îmi faci asta? De ce îmi faci asta? Liniște, vă rog. De ce îmi faci asta, Eliza? De ce? De ce îmi faci asta? De ce îmi faci asta? De ce îmi faci asta? Stimați, vă rog. Zim de ce? Liniște, vă rog. Zim de ce? De ce? De ce, Eliza? De ce minți acum? Iar minți? Iar minți! Iar! În pușcărie o să ajungi și tu! Ce ți-a spus și sorta? Liniște! Vreau să spunem ce s-a întâmplat, l-au condamnat? Nu știu. Trebuie să plec. Vlad, vreau să vin cu tine. 
Nu poți să faci asta mereu. Să faci un pas înainte și doi înapoi. Te iubesc, Roxana. Realitatea devine doar o mașinărie a răspunării. Când oamenii și întâmplările sunt doar rotițe care fac mașinăria să funcționeze. După ce, în sfârșit, te-ai răzbunat, descoperi că nu mai ai prezent și nici viitor. Iar trecutul nu te mai poate hrăni. L-ai retrăit de atâtea ori, iar și iar, încât l-ai consumat. Răzbunarea are prețul ei, dar, din păcate, îl afli întotdeauna după. Mama! Adrian! Adrian! Mi-a fost frică, mama, mi-a fost frică. Mi-a am auzit de Ștefan și mi-a fost frică ca nu cumva și tu iar să... <laughs> Adrian, spune-mi adevărul. Tu ai făcut asta? Tu l-ai băgat pe Ștefan în închisoare? Adrian? Ce-ai făcut asta, Adrian? De ce, mama? De ce-ai făcut asta? Băiatul meu? Mama, ei au fost primii care mi-au făcut asta. Eu nu am făcut... Mama, te rog. Hai, mă, afară, să vezi. La lumină, uite, e albastru. E negru, e negru. Oh, e flac, daltonisticule. Daltonist. Da, Petre. Vlad, ce bine ai venit, băiatule, ce doar mi-a fost de tine. Cum ai fost? N-ai mai dat niciun semn de viață. Mă duc să ajung pe mama cu ceva. Hai, în atelier. N-am mai știut nimic. Nici eu, nici Maria, n-am mai știut. Știi ceva de Ștefan? S-a anunțat la televizor azi că... că azi e procesul. Uh, am vrut să mă duc și eu, dar nu m-a lăsat ăsta micu. Foarte bine a făcut. E, foarte bine. Păi prin câte ați trecut în ultima vreme, numai tribunal vă mai trebuie. A, să că nu mor ca ei când vor câine. Cum e? E bine? Nu e prea bine. Ah. Au dovezi solide împotriva lui. Da, da, da. Nici o dovadă e nevinovată, spun eu. Ștefan e un om bun, n-ar omor nicio găină. Află de la mine care o inimă ca o pâine. E nevinovat! N-au cum să-l condamne, nu înțelegi? Tată, tată, te rog frumos. Ce vrei? Nu mai striga așa, te aude, mama, potolește-te. Să mă potolesc? Da. M-am mai potolit odată și-am pierdut un fiu. Ei, uite, acum nu o să stau cu mâinile în sân, să-l pierd și pe Ștefan. E nevinovat, da. Nevinovat! Da. Unul s-a dus. Mai rămas doi. Sau 
să cadă și ei. Soarta nu iartă. Vlad, ți-am promis, eu nu mai fac nimic. Dar tot o să fiu acolo în ziua în care gunoaiele astea o să fie la pământ. Și o să mă uit la ei și o să le spun puțin despre Adrian. Crezi că dacă Adrian nu murea în închisoare, dacă trăia acum, crezi că s-ar bucura pentru ce se întâmplă lui Ștefan? Era greu să... să nu înțelegi pe Adrian, dar... Cred că l-ar fi apărat pe Ștefan până în pânzele albe. Dacă știa că Ștefan l-a vândut? Chiar dacă. Da. Hai, gata, gata. Gata, bânta, gata, ședința. Hai, cu toții, la socată, fac cinste. Hai. Hai, la socată. Toată lumea în picioare, intră completul de judecată. Inculpatul Dragomir Ștefan. În conformitate cu codul penal în vigoare, articolul 189, aliniatele 1-2, privind omorul calificat cu premeditare, în alta curte hotărăște. Pedeapsa cu închisoare de 25 de ani, cu posibilitatea de eliberare condiționată la săvârșirea a două treini din pedeapsă. Ești mulțumit acum? Ai câștigat? Ha? Uite la mine! Te nenorocesc! Ascultă-mă bine! Te nenorocesc! Înțelegi? Înțelegi că te calc în picioare? Pe tine? Pe tactul? Pe toată familia ta și pe plotul am fuțit! Nu a venit, tata. Nu, iubire, n-a venit. Hai, culcă-te. Dar promis că mă trezește când vine, da? Sigur. O să te trezesc. Elisa. Tata a plecat. Și-a luat toate lucrurile și-a dispărut. Cine? Tata. Nu mai e nimic de-a lui prin casă. Wow. El. Nu mai are ce să mai obține de la noi.
Leo, ai venit să sărbătorești Victoria? Victoria nu. Ai abia urmează. Dar ce urmează? Ce vrei, să joci la loteria vizelor? Nu. No. La ruleta rusească. Acolo, cu siguranță, o să-ți iasă. Întotdeauna. Lasă pistolul, Leo. Nu, Vlad, nu-l las. De azi înainte faci ce spun eu și cum spun eu. Leo, ce o să faci? O să tragi? Și ce? Ce rezolvi? Am zis că vreau să trag. Am zis că vreau să spui adevărul. Momentul adevărului. Bă, tu te uiți pe mine, mă? Să uite pe mine asta, mă. M-am uitat pe nimeni, mă uitam în gol. În gol? Dar ce suntem fotbolisti aici, mă? Băi... Mă, unde vezi tu fotbolisti? Mă, bune, mă! E o expresie să te uiți în gol acum, te iei de mine pentru orice prostie! Stau! Stai și dormi! Bă, tu m-ai făcut prost! M-a făcut prost asta, mă. Dar mai bine bate-mă direct decât să te chinui să-mi analizezi fiecare vorbă, nu? Asta cu analizatul mi-a plăcut. Eu te aș analiza un fi, vrei să te mint? Gol, goluz, mă, peste pe. Gol! Dar ești un cu te proie, la față ești afidit așa, da. La corp e pupos să mă... Bă, dar domnul inginer a zis că ești mai așa, mai fata de comitet, dar văd că... Nu știu ce v-a zis. Dar te-am copil. Bă, nu ce, Zar, domnul inginer, că n-ai făcut armata cu el. Te rog! Nu! Te rog! Te rog! Nu! Te rog! Te rog! Te rog! Te rog! Te rog! Te Vrei să sună linia fierbinte? Se poate spune și așa. Ce vrei, Leo? Ți-am spus ce vreau. Vreau să spui adevărul. Vreau să-i spui fete ăsteia că Roxana nu e cap. Vreau să-i spui de Eliza. Vreau să-i spui tot. Tu crezi că un telefon rezolvă asta, nu? După asta totul o să fie roz? Nu contează cum o să fie, nu e treaba ta. Vreau să-i spui că ai mințit într-una. Și mai ales vreau să-i spui că nu e nimic între voi. Vlad? Vlad? Roxana. Voiam să... Voiam să spun ceva. Uite, Leo aici cu mine. Ce ai vrut? <coughs> și vorbeam de tine. Și am zis să te sun. Leo vrea să-și înnece amarul în seara asta în băutură și... M-a rugat să-i țin companie. Deci dacă nu te superi, putem să ne vedem mâine seară? Mă dai pe băutura? Nu eu. Leo, știi cum e el, mai încăpățânat și... Odată ce intră în cap, nu mai iese. Scuze, e de la whisky. Deci dacă mor în seara asta, să știi că e vina lui Leo, bine? Să se consemneze. El a vrut să bem, eu nu. Bine, hai că vă las să mă necați amar. Veți în și pentru mine. Ne vedem mâine seara. Te sărut. Și eu. Leo, dacă tot ai de gând să vânturi pistolul la prin față, ar fi bine să mai tragi din când în când. Pentru credibilitate.
simți cu toată ființa ta că se va întâmpla ceva rău. Doar că nu ai idee ce. Ceva o să vină peste tine și o să te lovească din plin. Să rămâne doar să aștept să vezi ce va fi. Atât. Oricum, e bine să știi că viața dă chiar și vinovaților partea lor de dreptate. să fii pregătit. Hei. Hei. Ți-am auzit motorul. Am trebuit să văd ce faci cu ești. Am avut și zile mai bune. Dar o să fiu bine, nu-ți face grijă. Vrei și tu o cafea? Da. Eliza a plecat... Nu știu exact unde a plecat. Bătăi doarme. Iar eu aștept să se facă mai repede seara. Roxana. Ce? Nimic. Sunt cam amețit, am băut un pic azi noapte. Ea ai băut un pic. Ai băut cu vreau până dimineața, crezi că nu mi-a zis? De fapt, Vlad m-a trimis. Am băut până când ne urca porșe și... A tot bătut la cap că e dor, e dor și am zis să-mi sacrific eu carnetul pentru fericirea mea. Glumesc. De fapt, n-am băut așa mult. Așa că te duc la el. Mi-a zis să fie o surpriză, dar... Tu știi că eu nu le-am cu astea. Nu l-am văzut niciodată, Beat. Bine, stai să mă schimb. Sau, de fapt, nu că nu mă mai schimbă, iau doar geaca. Vreau să mă întorc până se trezește Matei. S-a terminat, Vlad. Noi doi. Gata, vreau să ies din ecuația asta. Ce ecuație? Ce ecuație? Ecuația asta în care ești tu, eu, Ștefan, Roxana, în care suntem toți. Gata. S-a terminat. Eliza, noi nu suntem o ecuație. Noi suntem doi oameni care se iubesc. Bun. Hai să ne poticnim în formulări. Tu ești... Ești o complicație pentru mine. Și ce am eu nevoie acum e liniște. Și simplitate. Pentru mine și mai ales pentru copilul meu. Deci am scăpat degeaba de Ștefan. Ștefan a primit ce merita. De fapt, e singurul care a primit ce merita. O să las tot în urmă. Casa e a băncii. Și oricum nu vreau nimic din ce a fost vreodată lui Ștefan. 
Eu pe Matei și ne mutăm undeva. Vreau să am grijă de el așa cum trebuie. Fără minciuni și fără alte ascunzișuri. Ți-e frică? Ți-e frică că o să te pac să suflet? Nu. Mi-e frică de mine. Iar ăla care o să suferă o să fii tu. Bărbații din viața mea suferă, Vlad. Asta știu eu cel mai bine să fac. Să-ți prostie, Eliza. Nu pot să mai iubesc, Vlad. E gol aici. Înțelegi? Nu mai e nimic. Și nici nu cred că a fost vreodată ceva. Și Adrian? Nu vorbi tu de Adrian. Nu vorbesc doar întreb. L-ai iubit? Asta nu e treaba ta. Adrian... A fost singurul care nu mi-a făcut niciodată niciun rău. Dar m-a iubit. Și ce rău ți-am făcut, Eliza? Eliza, spune ce rău ți-am făcut? Mi-ai lăsat copilul fără tată. Asta ai făcut, Vlad. Și vrei să știi ce ai mai făcut? Mi-am mintit de Adrian. Și nu cred că există doi oameni mai diferiți pe lumea asta decât tine și el. Adrian nu putea să facă rău nimănui. Dar tu, tu nu te-ai lăsat până nu l-ai scos pe Ștefan din propria casă. Adrian era bun. Trăia în afara răului. Și cu toate astea, câteodată ceva din... din privirea ta, din... Gesturile tale, mi amintesc de el. Și asta e motivul pentru care... Dar nu de asta am venit azi aici. Exact. Nu mai fugi de mine. Fug de tine. Fug de mine și de rău pe care l-am făcut. Atunci lasă-mă să fug și eu cu tine. Și poate lucrurile o să fie total invers. Nu mă supă aprecia, Vlad. Ești tu pe mine. Matei, trebuie să plec.
Eu nu am mâncat de pe ea. Voi am doar să... Nu mai vei nimic! Asta de mâna mea mor. Mai ai auzit? De mâna mea mor. Hai, te rog. S-a întâmplat ceva? Păi și acum ce fac? Oh, rămân la bază pentru noi ordine. Te duc acasă? N-am casă. Vrei să vii la mine, Roxana? Dacă vrei să vii singură, eu plec și stai acolo. Cât vrei tu. Vin doar dacă mă chem. Ce spui? Vrei să vii la mine? Nu acum, poate mai târziu. Și? Unde vrei să mergem? Să poți să mergi mai tare, să nu mai fii atâtea stopuri. Nu mă lași în pace! Ah. Șeful meu te vrea afară. Cine ești? Eliza. Să nu mai răspiesc niciodată în numele auzit! Te urăsc! S-a terminat, Miki. Piața mea mai dat o fisă și am folosit-o eu. Ce murește, vrea? Titi! Ce plăcere! Ia de cu fiile pe voi, eu. N-aveți nimic, Sfânt. Nici moarte, nici nimic. Lasă că vine domnul Vlad Pop și ne arată el cum se face, nu? Iordache, puteți ieși de aici foarte repede. Iordache e în țară. Ce vreți de la mine și ce îmi oferiți să schimb? Libertatea. Vlad, nu-ți pasă că mor, nu? Nu. ce pot să fac eu pentru dumneavoastră? Tu ceea ce nu pot să fac eu. Zi, ești mulțumit? 